हाई गाइज वेलकम टू एच पी आई टी इन्फोटेक मैं हूँ हरीश पंत और विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और ए डी डी एस का ओवरव्यू ए डी डी एस के साथ साथ हम देखेंगे अबाउट सर्वर्स क्लाइंट्स डोमेन्स वर्क ग्रुप्स और ए डी डी एस के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स लाइक डोमेन कंट्रोलर डोमेन ट्रीज फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एट्सेट्रा का ओवरव्यू सो so, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेगा बिकॉज ये टॉपिक डोमेन और सेंट्रलाइज नेटवर्किंग का एक बेस है और अगर आपने सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अबाउट सर्वर एंड क्लाइंट्स सो गाइज सर्वर बेसिकली एक हाई कॉन्फिग्रेशन मशीन होती है जिसमें हाई लेवल ऑफ मेमरी स्टोरेज एंड प्रोसेसर्स होते हैं और सर्वर में हम डिफरेंट सर्विसेज रन कराते हैं और सर्वर नेटवर्क में जो अदर सिस्टम और डिवाइसेज होते हैं उनको सर्विसेज एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और जो डिवाइसेज और सिस्टम उन सर्विसेज एंड रिसोर्सेज को यूज करते हैं वो होते हैं क्लाइंट्स फॉर एग्जाम्पल जैसे डीएचसीपी एक सर्विस है जिसका यूज नेटवर्क में सिस्टम एंड डिवाइसेज को ऑटोमेटिकली आई पी एड्रेस असाइन करने के लिए होता है अब अगर हम इस सर्वर में डीएचसीपी सर्विस कॉन्फिगर करते हैं तो ये नेटवर्क में अदर सिस्टम और डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा सो so ये हो गया हमारा डीएचसीपी सर्वर और ये डिवाइसेस कहलाएंगी डीएचसीपी क्लाइंट्स सो सिंपल वर्ड्स में हम समझ सकते हैं कि नेटवर्क में जो सिस्टम अदर सिस्टम एंड डिवाइसेस को सर्विसेज एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा सर्वर और जो उन सर्विसेज एंड रिसोर्सेज को यूज करते हैं वो कहलाते हैं क्लाइंट्स अब अगर हम बात करें वर्क ग्रुप की जिसे पीयर टू पीयर नेटवर्क भी कहा जाता है वर्क ग्रुप बेसिकली एक नेटवर्क मॉडल है जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स एंड डिवाइसेस आपस में एक नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं लेकिन इसमें हर सिस्टम का अपना इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है मींस हर सिस्टम के अपने यूजर अकाउंट्स होते हैं और अपने रिसोर्सेज होते हैं और किसी भी सिस्टम की दूसरे सिस्टम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है वर्क ग्रुप में हर सिस्टम का अपना लोकल सैम डेटाबेस होता है सैम विच इज सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर जो एक लोकल सिक्योरिटी डेटाबेस होता है सी वर्क ग्रुप में अगर हम कोई एक यूजर अकाउंट इस सिस्टम पे क्रिएट करते हैं तो वो यूजर केवल इस सिस्टम पे ही लॉगिन कर सकता है और इसी सिस्टम से नेटवर्क के शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है अगर हमें उस यूजर को किसी दूसरे सिस्टम में लॉगिन कराना है तो उस सिस्टम में उसके लिए एक सेपरेट यूजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उस सिस्टम में उसका एक सेपरेट सेम डेटा क्रिएट होगा डोमेन एनवायरमेंट डोमेन एनवायरमेंट जिसे क्लाइंट सर्वर या सर्वर क्लाइंट नेटवर्क भी कहा जाता है तो एक बार पहले हम समझ लेते हैं कि डोमेन क्या होता है डोमेन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सिस्टम एंड डिवाइसेस है जो आपस में एक कॉमन डेटाबेस एंड रिसोर्सेज शेयर करते हैं और डोमेन नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक सेंट्रलाइज नेटवर्क होता है जिसमें हमारा एटलीस्ट एक या अधिक सर्वर होते हैं और अदर सिस्टम एंड डिवाइसेज होती हैं हमारी क्लाइंट्स और जो भी क्लाइंट मशीन हैं वो डिपेंडेंट रहती हैं सर्वर पे बिकॉज सर्वर ही इन सिस्टम एंड डिवाइसेस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है डोमेन एनवायरमेंट में हम जो भी यूजर अकाउंट्स ग्रुप्स एटसेट्रा क्रिएट करते हैं वो सर्वर से ही क्रिएट करते हैं और इसका मेन एडवांटेज ये है कि हम इन सारे अकाउंट्स को सर्वर से ही मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हैं अब सपोज सर्वर पे हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं सपोज यूजर वन तो अब ये यूजर इस डोमेन के किसी भी क्लाइंट सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है और अगर इस यूजर के लिए हमें कोई परमिशन लगानी है तो हमें पर्टिकुलर उस सिस्टम पे जाने की जरूरत नहीं है जहां यूजर लॉगिन करता है हम सर्वर से ही उस यूजर के लिए परमिशन सेट कर सकते हैं सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डोमेन नेटवर्क जिसमें एक सेंट्रलाइज लोकेशन से सारे नेटवर्क यूजर्स एंड रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं सी अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 10, 12, 15 यूजर्स हैं तो उनको हम वर्क ग्रुप में मैनेज कर सकते हैं बट कॉर्पोरेट्स में जहाँ पे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स होते हैं उनको वर्क ग्रुप में मैनेज करना इज नॉट पॉसिबल इसीलिए इंडस्ट्री में यूज़ होता है डोमेन एनवायरमेंट कॉर्पोरेट्स में क्या होता है जब भी कोई न्यू एम्प्लॉयी ज्वाइन करता है तो एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर में उस एम्प्लॉयी का एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर देता है और उस यूज़र क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके वो एम्प्लॉयी नेटवर्क में लॉगिन कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर को जब भी उस यूजर के लिए कोई परमिशन या पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती है तो वो सर्वर से ही उस यूजर के लिए परमिशन और पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकता है और ये सारा सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनेजमेंट होता है यूजिंग ए तो चलिए अब देख लेते हैं वट इज ए डी डी एस विच इज एक्टिव डायरेक्ट्री डोमेन सर्विसेज सो गाइज ए एक डायरेक्ट्री सर्विस एंड डेटाबेस है 
जिसमें नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स लाइक यूजर्स ग्रुप्स कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स सिक्योरिटी पॉलिसीज एट्सेट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है ए की हेल्प से हम डोमेन कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं एंड एक सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं मीन्स एक सेंट्रलाइज लोकेशन से ही सारे नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स को मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं सो so, कह सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इज द बेस और फाउंडेशन ऑफ डोमेन नेटवर्क्स। सो अब हम देख लेते हैं ए के कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स लाइक डोमेन डोमेन कंट्रोलर डोमेन ट्री फॉरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स डोमेन जो कि हमने पहले भी देखा था एक ऐसा ग्रुप ऑफ सिस्टम एंड डिवाइसेज है जो एक कॉमन डेटाबेस एंड रिसोर्सेज आपस में शेयर करते हैं और डोमेन में एटलीस्ट एक सर्वर होगा जिसे हम डोमेन कंट्रोलर भी कहते हैं और अदर क्लाइंट्स होंगे अब सपोज जो हमारा सर्वर है इसका होस्ट नेम या कंप्यूटर नेम है सर्वर वन और हमारे पी हैं सपोज पी सी वन पी सी टू पी सी थ्री एट्सेट्रा अब जब हम इस सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे तो सपोज इस डोमेन को हम नाम दे देते हैं एच अब जब हम इन पी को इस डोमेन की मेंबरशिप देंगे तो अब हमारे पी होंगे पी सी वन डॉट एच पी आई टी डॉट कॉम पी सी टू डॉट एच पी आई टी डॉट कॉम पी सी थ्री डॉट एच पी आई टी डॉट कॉम एंड सो ऑन सो ये हो गया हमारा एक डोमेन एनवायरनमेंट और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि डोमेन एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं लेकिन उससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें डोमेन कंट्रोलर की डोमेन कंट्रोलर बेसिकली एक सर्वर है जो डोमेन यूजर्स ग्रुप्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स को मैनेज और कंट्रोल करता है या बोल सकते हैं कि जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को कंट्रोल और मैनेज करता है डोमेन कंट्रोलर में ही नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स लाइक यूजर अकाउंट्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और जब भी कोई यूजर नेटवर्क में लॉगिन करता है तो उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स पहले डोमेन कंट्रोलर अपने डेटाबेस से वेरीफाई करेगा और देन यूजर नेटवर्क में लॉगिन कर सकते हैं और अगर कभी भी किसी यूजर अकाउंट की सेटिंग्स एंड परमिशंस में कोई चेंजेस करने हैं तो डोमेन कंट्रोलर से ही वो सारी चीजें मैनेज करते हैं किसी भी सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए हम उसमें ए का रोल ऐड करते हैं डोमेन ट्री डोमेन ट्री बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डोमेन्स है जो एक कॉमन नेम स्पेस शेयर करते हैं मींस जब हम किसी डोमेन के सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं देन इट बिकम्स डोमेन ट्री और डोमेन्स एंड सब डोमेन्स एक कॉमन नेम स्पेस शेयर करते हैं सी फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमारा एक डोमेन है एच अब सपोज हम इसके दो सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं ट्रेनिंग एंड सर्विस अब क्योंकि ये इस डोमेन का सब डोमेन है सो इसका नाम होगा ट्रेनिंग डॉट और ये होगा सर्विस डॉट फॉर एग्जाम्पल जैसे जी है जी मेल का एक सब डोमेन है विच इज मेल डॉट हालांकि एलियास और सी नेम रिकॉर्ड की हेल्प से मेल डॉट को बाइंड किया है जी मेल नेम से लेकिन जब आप जी ओपन करते हैं तो एड्रेस बार में देखेंगे तो वहां पे आपको एड्रेस शो होगा मेल डॉट गूगल डॉट कॉम सब डोमेन्स को सी भी बोला जाता है विच इज चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर और ये होगा इनका पेरेंट डोमेन और सब डोमेन्स में जो पी होंगे वो होंगे लाइक पी सी वन डॉट ट्रेनिंग डॉट एच पी आई टी डॉट कॉम पी सी टू डॉट ट्रेनिंग डॉट एच पी आई टी डॉट कॉम एंड सो ऑन और डी सी एंड सी डी सी में ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है विच इज इम्प्लीसिट टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट ट्रांजिटिव ट्रस्ट मीन्स एक सिंगल डोमेन कंट्रोलर के सभी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं सो so ये है हमारा डोमेन ट्री अब अगर हम बात करें फॉरेस्ट की तो फॉरेस्ट इज सिंपली ग्रुप ऑफ मल्टीपल डोमेन ट्रीज अब जैसे यहाँ पर ये एक डोमेन ट्री है अब सपोज यहाँ पर हम एक डोमेन ट्री और क्रिएट करते हैं सपोज एराइज डेटा डॉट कॉम और इसके भी हम सब डोमेन्स क्रिएट कर लेते हैं सपोज ट्रेनिंग डॉट एराइज डेटा डॉट कॉम एंड सर्विस डॉट एराइज डेटा डॉट कॉम सो ये बन गई हमारी एक डोमेन ट्री और ये कंप्लीट हमारा कहलाता है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में डिफरेंट डोमेन ट्रीज के बीच कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए हमें ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है सी फॉर एग्जाम्पल अब सपोज एच और एराइज डेटा में टाइप हो जाता है और अब हम चाहते हैं कि एच के यूजर्स एराइज डेटा के नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज कर सकें तो एराइज डेटा से हम वन वे एक्सप्लिसिट ट्रस्ट क्रिएट करेंगे सो so, अब एच के यूजर्स सेम यूजर क्रेडेंशियल्स यूज करके एराइज डेटा के नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं 
और अगर हम चाहते हैं कि एराइज डेटा के यूजर्स भी एच के नेटवर्क रिसोर्सेज यूज कर सकें तो हम एच से भी वन वे एक्सप्लिसिट ट्रस्ट क्रिएट करेंगे सो so, अब इनमें टू वे ट्रस्ट क्रिएट हो गया है सो so, अब एच और एराइज डेटा के यूजर्स एक दूसरे के नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं एज पर असाइंड परमिशन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स और ओ यूज बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर्स हैं जिसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाइक यूजर्स ग्रुप्स कंप्यूटर अकाउंट्स एंड अदर ओ यूज एड कर सकते हैं अब सपोज हमें कुछ यूजर्स ग्रुप्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स में सिमिलर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है तो हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ओ में ऐड करके उस ओ में ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देंगे जो कि ओ ऑब्जेक्ट्स पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स ग्रुप पॉलिसीज में भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं बिकॉज हम यूजर या ग्रुप लेवल पे ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं डोमेन कंट्रोलर लेवल एंड डोमेन लेवल के अलावा ग्रुप पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट लेवल पे इंप्लीमेंट होती है सो so, जो भी हमें सेट ऑफ यूजर्स ग्रुप्स और कंप्यूटर्स के लिए ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होती हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स को ओ में एड करके हम ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं आई होप गाइज आप डोमेन नेटवर्क के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इंस्टॉल एंड कॉन्फिगर करेंगे ए रोल और क्रिएट करेंगे एक डोमेन कंट्रोलर सो कीप वॉचिंग हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू